Okay. So, untuk hari ni. Okay. Kita nak sambung uh, lecture. Okay, kuliah kita uh, berkaitan dengan uh, one point berapa eh? 1.5 tak sebab teacher uh, ke still 1.4 purification dan electroplating ok tapi sebelum tu sebelum tu kita nak tengok comparison dulu antara antara voltaic cell dengan electrolytic cell ok awak nampak slide teacher kan <coughs> nampak tak? Nampak teacher. Alright, so this one is ada kat aku teks awak lah. Okay, comparison between voltaic cell and electrolytic cell. Okay, so <coughs> benda ni sangat-sangat penting. Okay, sebab ni kalau awak tak boleh nak beza. Nak turun ke? Nak tu? Okay, awak tak boleh nak beza. Uh, susah untuk awak jawab soalan. So the first thing kena ingat lah. Okay, jenis cell. Kita ada electrolytic cell. Kita ada chemical cell. Which is chemical cell ni kita panggil juga sebagai voltaic cell. <coughs> okay. So chemical cell yang ni tunjuk dekat awak ni. Ni chemical cell ni ini adalah uh, simple chemical cell ataupun simple voltaic cell. Okay. So kita uh, ada simple voltaic cell. Okay lagi kita ada apa? Dekat kat sini. Kita ada apa nama dia? Apa nama sel yang ada dekat dalam chemical cell ni? Selain daripada simple yang ini, ada apa? Sel apa? Dia berada di bawah chemical cell. Apa jawab? Boleh. Ha? Voltaic cell dengan chemical cell benda yang sama. Bawah voltaic cell, bawah chemical cell ni ada sel Sel apa? Satu lagi jenis. Dia adalah jenis yang sama dalam chemical cell. Kita panggil Electrolyte. sel apa? Electrolyte. Ni electrolyte cell. Lain. Daniel. Ha? Daniel. Daniel. Daniel cell. Okay. Macam mana kita nak kenal Daniel cell? Macam mana kita nak tahu dia adalah Daniel cell? Cana. Cana awak nak tahu dia Daniel Cell. Dia ada apa? Eh, salutation. Ada apa? Salutation. Mana kau berepek ni? Oh, bukan eh. Salutation tu semua. Teacher cakap pasal sel, pasal sel. Ha. Sel, apa yang ada dia punya apparatus tu macam mana nak tahu dia Daniel cell? Sel notice nampak. Okey. Macam mana nak tahu dia Daniel cell? Macam mana nak kenal oh, oh ini Daniel cell? Sebab apa dia ada apa? Zinc tissue. Ha? Two half cell. Ada apa? Dia bila kita pakai zinc dengan copper as electrode teacher. That is what we call chemical cell ataupun voltaic cell. Sekarang teacher kata Daniel cell. Daniel cell tu berada di bawah chemical cell. Apa beza dia dengan simple voltaic cell? Simple chemical cell. Ni kalau simple chemical cell macam ni. Ada lagi satu yang kita panggil juga dia adalah di bawah voltaic cell adalah Daniel cell. So macam mana kita nak kenal itu adalah Daniel cell? Dia ada sub-bridge teacher. Ha, boleh tu jawab. Uh, apa ke lemah oleh pagi, pagi ni. Ha. Kan? Ha. Lagi ada apa? Forest spot. Ya, yeah, itulah cara awak nak kenal. Dia adalah Daniel cell ataupun uh, uh, dia adalah Daniel cell. Ada forest spot ataupun salt so, bridge. So, Sabri. Ya, itu beza dia nama kamu. Tu situ. Ni. Ni situ. Buka depan, buka katil. Okey. Ha, itu beza dia. So memang apa yang paling ketara sekali kalau electrolytic cell 
dia punya pair of metal dia sama. Okay. And then dia menukarkan electrical energy kepada chemical energy. Okay. Kenapa? Sebab dia ada battery. Tapi kalau chemical cell dia menukarkan chemical energy to electrical energy. Pairs of metal pun different. Electrodes are deep into the electrolyte. Ini benda yang sama. Okay. Yang warna orange ni, ni adalah persamaan dia. Okay. Uh, oxidation reaction at anode sama. Reduction at cathode pun sama. Electron flow from the anode uh, to the cathode through the connecting wire. Okay. So sama. Okay. Yang ini. Uh, okay. Ini dia punya observation lah. Okay. Anode is connected to the positive terminal of the battery and cathode is connected to the negative battery. Uh, Uh, battery negative terminal. Sebab tu dia kata bila dapat je gambar rajah label dulu positif negative battery. Label dulu anode cathode. Okay. So kalau macam ni kan. Kalau chemical cell dia tak ada battery. So negative terminal anode positif terminal cathode kita akan label di elektrod tu sebenarnya. Okay. Elektrod tu. Tapi kalau dekat uh, ni. Dekat negative apa. Dekat electrolytic cell. Kita boleh uh, label battery dekat uh, positif negatif D battery, electrode, anode dan cathode. Alright, so that is the comparison lah between uh, voltage electrolytic cell and this is very important. So awak kenal macam mana ada kalau ada, kalau electrolytic cell macam mana? Okay, kalau chemical cell macam mana? Alright, okay so and then barulah kita akan masuk kemudian. Uh, Electroplating dan juga purification. Alright, so sebelum tu, uh, okay, kita eh, teacher nak semalam teacher dah tunjuk dekat awak. Tak tahu lah awak tengok ke tak video yang teacher uh, dah share kan? Okay, so ini teacher nak share video pendek je, seminit dua minit je. Okay. Uh, Okay, this is video yang MRSM buat tak sebab so, tak ingat MRSM mana. Okay, this is uh, electroplating dengan purification ni sebenarnya dia adalah um, application. Maksudnya uh, in industry kita gunakan uh, kaedah elektrolisis ni uh, pada proses apa. Uh, maksudnya dalam proses electroplating dan juga purification kita menggunakan kaedah uh, kita menggunakan proses elektrolisis lah sebenarnya. Okey sebenarnya dia ada tiga. Okey kalau silibus lama, saya cerita je kan. Kalau silibus lama dia ada tiga. Okey which is dia combine semua. Electroplating, purification dan juga extraction. Okey tapi untuk awak yang silibus baru ni dia asingkan. Okey electroplating and purification ni berada dekat uh, sini. Okey lepas tu bila masuk dekat uh, subtopik yang ni purification kan. Okay, subtopik yang seterusnya, uh, 1.5 ni extraction. Dia asingkan terus. Okay, sebab mungkin extraction ni dia lebih detail. Okay, that's why dia uh, dia asingkan daripada purification dan electroplating yang lebih simple. Alright. Okay, so this is the video of electroplating. Electroplating. Okay. Okay, so this is the uh, material and apparatus yang dia guna lah. Okay, tengok kita ada solution copper to sulfate. Okay, lepas tu kita ada sandpaper, copper strip, iron nail. Okay, two different metal. Kat sini dia guna two different metal. Tapi dia guna battery. Okay, dia guna battery. Kalau dia guna battery maksudnya dia menggunakan sel apa? Volta eh. Ha? Huh? Huh? Sel apa? Electrolytic, electrolytic cell. Okay, so maksudnya electroplating. So sekarang bila sebut electroplating bermaksud kita nak platekan sesuatu. Okay, plating, plating maksudnya kita nak sadurkan dia uh, uh, menggunakan apa. Okay, contohnya iron. Iron ni kita nak meplatekan dia menggunakan copper. Alright, so yang paling penting sekali awak tahu di manakah nak letak benda yang kita nak plate dan di manakah nak letak benda yang kita 
uh, guna untuk memelit. Ha, memelit kau. Ha, ha. Okay, maksudnya kalau kita nak guna copper untuk plate iron. So, you kena tahulah copper nak letak dekat anode ke ketot. Mestilah kalau kita nak plate sesuatu benda, okay, kita kena letak dia dekat bahagian yang boleh terima. Okay, so sebab apa? Sebab dia nak menerima untuk terima copper tu untuk diplatekan pada iron. So, iron tu kena letak di bahagian mana? Copper tu letak di bahagian mana? Sebab copper ni dia nak bergerak. Okay, dia nak bergerak pergi nak menderma. Okay, dia nak pergi platekan iron. Ha, itu yang penting awak tahu sebenarnya. Okay, tengok dia kata apa. Copper plate was used at the end not. Kan dia kata kenapa? Sebab copper plate diguna untuk platekan iron nail. So, position of copper plate adalah dekat end not. Iron nail that had been cleaned with sand paper was used at the cathode and then kita gunakan solution copper to sulfate. Okay, the switch was turned on and current of 0.5 was flow. Change on the copper plate at the end on the iron at the cathode was uh, were observed. Tengok eh. Okay, kenapa kita kena uh, clean kan guna iron tu guna sand paper? Untuk remove apa? Impurities. Dia nak remove oxide layer. Okay, dia nak remove oxide layer. Supaya hanya ada iron je kat situ. is what we call electroplating. Okay. Ah, so sekarang ni ketot tu dia ah, apa copper tu dah bergerak pergi dekat iron. Okay. So dia dah platekan iron tu. Alright. Ah, so benda ni awak tak boleh buat dekat rumah. Maksudnya kalau dekat sekolah memang kita buat dan macam-macam benda awak boleh plate. Okay. Kita, ah, guna duit shilling ke? Guna taipin awak ke? Guna ah, brush ke? Ah, kita boleh nampak dia plate tu bergerak tu macam mana. So Habis dah. Okay, so blue colour of the solution remain unchanged. Okay, this is because concentration of the copper ion tak berubah. Okay, if the electric current is small and flow from a long period time through the dilute electrolyte solution, the electroplating of the ion will be uniform and the product will be more attractive. Okay, the purification of metal to electrolysis occur when the mass of the impure metal, which is dekat anode tu, sebab copper tu kan lama-lama dia dah hilang, dia bergerak pergi dekat uh, iron. So, dia punya uh, mass dia akan berkurang lah. Okay, dan metal pula, okay, yang kita plate tu, mestilah dia akan makin berat. Sebab apa? Sebab dia dah ada salutan daripada saduran daripada copper tu sebenarnya. Alright. Okay. Okay, habis kat situ. Okay, that is uh, electroplating. Okay, itu adalah electroplating. Sekejap. Okay. Alright, ada soalan? Class? Any question? Tak ada kot. Eh, Asma pun tak ada kan? Internet ni problem ke apa ni? Asma, kau baru bangun eh? Asma? 
Ya, yeah, ya. Yeah. pun baru bangun. Ha, nak dengar bagi dengar suara pun bau-bau bangun. Ha, kan? Ha. Ini semua muka-muka bau bangun tidur ni. Okay. Uh, alright. So, tengok uh, modul yang teacher bagi kat awak tu. Okay. Okay, so uh, this is electroplating of metals. Okay, so apa itu electroplating? Dia adalah proses to coat an object with a thin protective layer of metal. Okay, purpose of electroplating, uh, kenapa kita plate sesuatu benda? Macam kita cat lah. Okay, because we want to prevent the corrosion and more attractive and improve the appearance of the object. Okay, so yang penting ni, in electroplating, okay, and not is the electroplating metal. Cathode is the object to electroplated. The electrolyte must contain the ion of the plating metal. Maksudnya tadi kita guna copper kan sebagai plating metal. So dalam electrolyte mesti kena ada copper. Sebab tu kita guna copper to sulfate. Kalau kita guna silver, mesti kena ada silver nitrate. Maksudnya mesti kena ada ion tu. Okay, ah, ni pun selalu ditanya dalam exam. For a good quality of electroplating, okay, the current must be small. Use a low concentration of electrolyte. Rotate the object to be plated during electroplating. Selalu ditanya, ditanya macam mana kita nak dapatkan kualiti yang baik. Atau macam mana kita nak tambah baik kan. Uh, kita nak dapatkan uh, dia punya apa, uh, plating yang sekata. Okay, so macam mana nak dapatkan plating tu tak satu tempat je. Ah, inilah dia cara dia. The current must be small. Okay, use a low concentration. Rotate the object to be plated during electroplating. Alright, uh, so. Ingat eh, kita kata tengok bateri. Positif, negatif. Negatif, pendek, cathode. Okay, and not. Okay, so apa yang penting kat sini adalah observation jugalah. Okay, observation pun penting juga. Okay, apa yang jadi dekat anode, apa yang jadi dekat cathode. Okay. So, yang inilah yang awak tak boleh buat ni sebenarnya. Okay. Hmm. This is dia punya observation. Okay, observation dekat anode. <coughs> okay. Dia macam ni tau. Uh, kan bila dia guna electrolysis. Okay. And then, uh, dia guna uh, elektrod yang bukan inert. Okay, so bermaksud kita guna faktor dia adalah faktor uh, faktor type of elektrod. Eh, kita dah masuk ke faktor type of elektrod? Dah ke belum? Eh, hey, Assalamualaikum. Kita dah habis tiga-tiga faktor ke belum? Ha? Ke macam belum lah. Teacher macam rasa tak ajar ni. Belum kan teacher? Ha. Saya pun rasa belum. Ha, baru kau rasa. Saya rasa belum. Sebelum ni kau tak rasa pula. Hei yo. Okay so tak apa. Dia sebenarnya adalah application of factor type of electrode juga yang ni. Sekejap saya cari dia punya slide. Dia punya uh, apa nama dia. Application. Hmm. Sekejap ni. Okay. So dia tinggal satu lagi. Awak dah masuk dua 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 faktor kan? Betul? Dah. Betul. Value 9B. 9B. 9C concentration. Nak ada kat lami ke? Sekejap ni. Ni faktor tu. Faktor tu. Mana factor teria awak? Ah, teacher tak bagi lagi yang dia punya handout. Ke ada? Handout untuk uh, type of electrode. Ada ke tak ada dekat awak? Factor ni uh, dia sembilan. Okay. Okay. 
Sekejap eh, kita cari kejap Rasa macam Hand up dekat awak tu yang teacher bagi soft copy tu Redox and subtraction Hmm. Sekejap eh Kita tengok sekejap Macam tak ada lah handout dia Redox application Ini sebenarnya Tak jumpa lah dia punya ni Oh ada ni jajam Sembilan D Sebab teacher bagi awak sembilan A Sembilan B Sembilan C Sembilan D teacher tak bagi lagi Okay so nanti teacher bagi yang ni Sekejap Okay ni factor type of electrode Patut dah tertinggal Okay faktor yang ketiga Sekejap eh Sekejap Okay So dia punya purification electroplating tadi sebenarnya adalah faktor yang ke menggunakan faktor yang ketiga type of electrode sebenarnya. Okey so awak dah tengok um, awak dah tengok dua faktor. Okey ini adalah faktor yang ke tiga sebenarnya faktor type of electrode. Okey Right, so uh, the common material used are electrodes. Uh, the common materials used as electrodes are metals. Nanya, jap, jap, buka yang. Okay, selalunya kalau dalam elektro elektrolisis kita guna material as uh, elektrod adalah yang inert. Okay, uh, kita guna inert which is carbon dan juga uh, apa lagi satu material yang inert? Platinum. 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 Okay, carbon and platinum. Okay, sebab apa? Sebab dia orang inert. Okay, bila kita guna carbon dengan platinum, dia tak react. Okay, both material do not react with the electrolytes. Okay, sebab dia inert. Okay, so dia hanya bertindak balas sebagai konduktor dan dia tak undergo any chemical change. Okay, tapi bila factor type of electrode, okay, okay, dia akan determinkan type of ion yang akan discharge. Sekiranya kita guna elektrod yang aktif, contoh elektrod aktif adalah metal. Okay, contohnya nikel, copper, silver. Okay, kalau kita guna dia sebagai anode, Okay, the electrode tu akan ionize. Maksudnya electrode tu ionize dia yang akan donate elektron. Selalu ni kan kita akan tengok siapa yang berada mona. Kalau kita dekat anode kita akan tengok an ion yang mana lebih negatif kan. Dia yang akan donate elektron. Okay, tapi kalau digunakan elektrode yang yang apa aktif, elektrode tu akan ambil ahli tugas untuk menderma. Okay, bermaksud the electrode and anode will release electron and become a positive ion. The anode then will dissolve and become thinner. Okay, then this factor is only considered for active electrode. Okay, no anion. Okay, anion. Okay, no anions are dis discharged. Okay, maksudnya apa? Maksudnya uh, sebab digunakan active electrode tu, jadi anion takkan discharge, takkan terpilih. Maksudnya kan kita cik kata dia akan pilih siapa yang lebih atas untuk uh, more negative kan, more negative untuk derma. Okay, so tak ada. Okay, kalau kita guna factor type, type of electrode, tiada anion akan discharge. Okay, metal atom at anode akan release electron to form, to form apa? To form metal ions. Okay, dia akan membentuk metal ion. Okay, dekat kiatap macam mana pula? Okay, 
bracket ion with a more positive or less negative E naught value in the standard electrode potential will be easier to be discharged. Bermaksud dekat ketot kita masih lagi tengok nilai E naught siapa yang lebih rendah. So dia lah yang akan terima elektron. Okay. So maksudnya dekat ketot kita masih tengok faktor uh, standard electrode potential tu. Yang nilai inon. Senang cerita kalau guna faktor type of electrode, dia hanya efek di anod sahaja. Macam faktor concentration lah. Okay. Faktor concentration pun kita akan efek hanya di anod sahaja. Betul? Okay. So dekat dekat faktor type of electrode pun macam tu juga. Okay. Alright. Faham? Faham ke tak? Faham. Okay. Faham. Okay, so let's say, okay, let's say kita ada uh, dua eksperimen uh, yang berbeza uh, elektrod. Okay, satu guna elektrod carbon, satu diguna elektrod copper. Okay, macam eh, sinap. Okay. So macam contohnya, uh, tapi digunakan, digunakan ni yang sama, copper to sulfate, dia guna elektrolat yang sama. Okay. So let's say kalau mula-mula kita tengok carbon kan. Okay bila carbon positif negatif battery. Okay lepas tu kita ada elektrod. Okay ini adalah elektrod. Okay katalah ini carbon dua-dua. Okay carbon carbon. CA CA. Okay yang ini adalah CuSO4. Okay. So apa awak buat? Awak label dulu bateri. Okay label bateri positif negatif. Okay lepas tu label apa? Label anode cathode. So ini adalah cathode. Ini adalah anode. Okay faham? Okay so dalam copper to sulfate. Okay list down all ion present. So kita ada Cu 2 plus. Kita ada H plus. And then kita ada SO4 to minus. Kita ada OH. Minus. Okay. So both an ion will attract to 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 where both an ion will attract it to anod. Anod. Okay. So semua akan pergi sini. Both cat ion will attract it to Ketor. Okay. So sekarang dekat antara sulfate dengan hidroksid, okay, siapa yang akan chosen to be discharge? Siapa yang menang? Siapa yang Ketor. lagi atas? Ha? Siapa antara dekat anode, dekat anode antara sulfate dengan hidroksid, siapa hidroksid. yang akan chosen to be discharge? Siapa yang akan hidroksid? Kenapa? Kalau dia tanya why hidroksid? Ha, kenapa? Positif. Dia more? More negatif ataupun dia less? Positif. Less positif. positif. Ha, okay. So maksudnya sekarang hidroksid akan chosen to be discharged. Remember dia punya half equation yang awak kena hafal. O2 2H2O plus 4E. Alright. Okay, so what is the observation dekat anode? Apa observation dia kalau hidroksid terhasil? Bubble ke? Colorless bubbles, okay. Yeah. Hmm. Colorless bubbles akan release lah. Okay. Okay, lepas tu kita tengok pula dekat ketot. Okay, dekat ketot macam mana? Dekat ketot, siapa yang akan chosen to be discharged? Kita akan tengok siapa yang more, more negative ke more positif? Positif. More positif. More positif. Okay, so siapa yang berada lagi bawah? Cu2 plus ke H plus? Cu2 plus. Hmm. Alright, okay. So Cu2 plus akan terima elektron dan menjadi copper metal. Okay, so what is the observation at ketot? Apa from observation? From yes, from solid is 
deposited ataupun is formed lah. Right, okay. Dan electrolyte, okay. Copper tu sulfate kali apa? Blue. Uh. Biru, okay. Tapi apa akan jadi dengan colour biru tu? Bila copper ion akan terima elektron dan dia jadi copper metal. You rasa lama-lama apa jadi dengan colour biru tu? Tukar jadi brown ke tu? Repeat je kau. Brown tu kan Colourless. metal. Dia jadi apa? Ha, dia akan jadi colourless. Okay, so kita boleh cakap intensity... Kita boleh cakap blue colour. Ha, tak ada ink lah pula. Eh, asal teacher punya tak ada ink? Laptop pun, laptop pun tak ada ink ni teacher. Tak ada lah kau ni. Tak, tak boleh keluar pula teacher punya colour. Time ni lah dia punya ni tak ada ni. Sekejap. Ha, baru ada. Tukar colour baru ada. Okay, blue colour of the solution akan change to colourless lah. Okay, ataupun kita boleh kata intensity of the blue colour decrease. Awak kena ingat, solution copper to sulfate tu, dia colour biru disebabkan oleh Kenapa dia jadi colour biru? Copper ion. Copper ion. Okay so sekarang ni copper ion dekat dalam solution tu semakin berkurang. Berkurang Bersama sebab apa? Berkurang. Berkurang. Dia pergi dekat. Ha sebab ni copper ion dah chosen to be discharged kan. Okay dah chosen to be discharged at cathode. So dia dah jadi copper metal. So the concentration of copper ion dekat dalam electrolyte ni akan berkurang. Sebab kan kadang soalan dia tanya kenapa colour biru tu berkurang. Awak kena tahulah because of the concentration of copper to ion tu decrease. Faham? Faham ke tak? Faham. Faham. Alright okay. So sekarang kita move pula sekiranya elektrod tu adalah copper. Okay, so sama juga dalam ni ada copper to sulfate. Okay, elektrod dia copper. Anod ketod semua sama. Okay, tinggal lagi dalam ni sama juga ada copper to plus, H plus, ada SO4 to minus dengan OH minus. Pun sama juga, both anion akan attracted to anode. Both cation akan attracted to cathode. Tapi sebab dia gunakan active elektrod, okay, dia gunakan copper jadi dekat anod ni, Uh, sulfate ion ataupun hidrosa ion takkan terpilih untuk didischargekan. Okey kenapa? Sebab sekarang ni dia orang dah tak ada kuasa sebab dia ada metal yang aktif. So metal tu sendiri yang akan donate elektron. Okey so bila metal tu donate elektron, dia metal tau, copper. So copper akan jadi copper to plus, plus to E. Okey so ini sama macam yang TC cerita electroplating tadi. Okay, dekat electroplating, eh sorry terbalik lah, ni terbalik ni. Ha, tukarlah ni and not, ni ketot. Eh, salah lah, betul lah kan? Sudah pening dah, ni yang salah. Okay, dekat and not, okay, dekat and not, copper yang sendiri akan donate elektron sebab dia gunakan active elektron. Okay, so akan jadi copper to plus uh, ion. Okay, so apa observation dekat and not? And not tu, kita punya observation, copper tu akan become thinner lah. Okay, kenapa? Sebab copper dah tukar jadi copper ion. So, uh, dia dah semakin kecil kat situ. Okay, so contoh ni kalau elektrod dia macam gini. So, bila dia dah donate, 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 dia dah semakin berkurang. Ha, macam ni lah, contoh. Okay, uh, so dia become thinner. Okay, tapi teacher kata dekat ketot kita masih lagi guna faktor yang sama which is uh, standard electrode potential. Maksudnya kita tengok siapa lebih positif yang akan terima. So samalah maksudnya sekarang dekat uh, ketot yang akan terima siapa? Siapa yang akan terima? Copper apa? Copper apa? Copper ion. Copper ion. Akan terima dan jadi copper 
Metal. So dekat sini sama lah dia punya ni. Observation sama. Bronze solid is, de is deposited ataupun awak boleh cakap the electrode, the copper electrode become become what? Thicker. Thicker. Hmm. Mengembang. Ah, Tapi dekat carbon awak tak boleh cakap become thicker tau sebab dia benda yang berbeza. Maksudnya dia punya electrode tu adalah carbon. Lepas tu dia yang terbentuk dia adalah copper. So kau tak boleh kata dia become thicker. So kau kena sebut dia brown solid is deposited. Okay. So awak nampak dua ni half equation ni macam sama. Tetapi berbeza. Yang ini copper jadi copper ion. Yang ini copper ion jadi copper metal. Okay. Yang ini dia ionized. Ionized maksudnya copper uh, daripada tak ada ion jadi ion. Copper ionized. Yang ini panggil apa? Nah, Dia buka ionize Dia apa? Dia apa? Ha? Discharge Ha discharge pandai Okay tapi kalau dia tanya What is the process Awak tak boleh lah sebut ionize Ataupun discharge You kena sebut apa? Proses apa? Oxidation. oxidation. So yang mana satu oxidation? oxidation mesti yang berada di anode. Positive. Nah, dekat ketot proses reduction. 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 Okey, faham? Faham ke tak? So itulah dia proses uh, uh, faktor yang ketiga dan faktor tu digunakan pula dekat dalam dalam apa tadi application dia? Electroplating. Electroplating. Sekejap eh. Uh, hmm, mana benda di sini? Sekejap. Hmm. Alah tak keluar lah punya. Hmm. Here is my new to the share window. Stop sharing. Okey, ada soalan setakat ni. Tak ada teacher. Kenapa dia tak boleh share ni? Aduh. Okey, so that is factor yang ketiga type of electrode. Okey, so bila kita masuk tadi electroplating, so sebenarnya electroplating tu adalah menggunakan factor a uh, type of electrode. Ha uh, okey, maksudnya a uh, ingat eh teacher kata factor type of electrode hanya efek di di mana ketod and not uh. eh type of electrode ni dia hanya efek dekat and not je. Dekat ketod dia masih lagi tengok apa? Untuk siapa yang terima dia masih lagi tengok position of Uh, ion uh, E not punya value
Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, Alright, so kita tengok lagi satu. Tadi adalah electroplating, kita nak fix sesuatu benda. So sekarang kita nak tengok uh, purification. Okay, purification. Okay. Petang ni kita akan masuk extraction. Okay. Awak tak dengar suara dia? Dia tak jelas teacher. Haa? Jangan lupa Okay, so sorry. Aduh. Aku suruh stop kelas ni rasa ni. Dia nak tunjuk video sekejap. Okay, dengar tak dia cakap? Dengar dia cakap. Okay, sekejap eh. Purification. Nampak tak? Nampak tisu. Nampak tisu. Okay. Nampak, nampak. Kita sambung petang. Sangkut. Ni ni. Sampai kena potong ni. Eh. Dengan nak. Okay, class, are you still there? Yes, teacher. Loading up. Oh, nampak screen teacher, kita loading kan? 
Haa teacher. Kesian kecil. Alright, so rasanya uh, tu je. Okay, so kita jumpa petang ni pukul uh, 5 